सो चलिए गाइस आज का हमारा टॉपिक है ब्रैग्स इक्वेशन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ब्रैग ब्रैग्स इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करते क्यों हैं और फिर समझेगी कि करते कैसे हैं ठीक है तो बहुत ध्यान से समझेगा सो so, हम ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लेटस फॉर्म करता है ठीक है ना व्हाट अबाउट क्रिस्टल लेटस क्रिस्टल लेटस होता क्या है दैट इज पॉइंट्स का डिसिप्लिन अरेंजमेंट ही क्रिस्टल लेटस कहलाता है ध्यान से उसको समझेगा और वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम के सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है यानी कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है ध्यान से इसको समझिए मैं पॉइंट ले लो पॉइंट का क्या मतलब होता है नाउ दिस इज गोल्ड पॉइंट अगर मैं इन पॉइंट्स का डिसिप्लिन अरेंजमेंट करूं तो उसको हम लोग क्रिस्टल लेटेस्ट बोलते हैं ये हम पहले से जानते हैं तो ध्यान से इसको देखिए मैं पॉइंट लगा रहा हूं उसका डिसिप्लिन अरेंजमेंट कर रहा हूं ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ठीक है थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट यहां पर इस तरह से मैंने बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर इन पॉइंट्स को अरेंज करा और एक्चुअल में ये जो पॉइंट है वो किसी भी एटम के सेंटर पॉइंट को दिखा रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं क्लियर हो गया सो so, इसके जस्ट नीचे मैं एक लेयर और लगा रहा हूं मैं मान लेता हूं किसी भी सॉलिड का ये फर्स्ट लेयर है ये सॉलिड अगर मैं यहां पर सॉलिड क्रिस्टल बना रहा हूं तो उसका यह फर्स्ट लेयर है और फर्स्ट लेयर में यहां पर फर्स्ट लेयर में एटम्स को रखा गया है वो उसके सेंटर पॉइंट दिखा रहे हैं ये पॉइंट अब देखिए इसके जस्ट नीचे में सेकेंड लेयर भी लगा रहा हूं ये नीचे की तरफ सेकंड लेयर और उनके पॉइंट्स का बिल्कुल डिसिप्लिन अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं यहां पे ध्यान से इसको देखिए ये हमारे पास सेकंड लेयर हो गई यानी कि हम किसी भी सॉलिड के अंदर की तरफ पैंट्रेट कर रहे हैं मतलब फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर इसी तरह से थर्ड लेयर और दिखा देता हूं ठीक है ये थर्ड लेयर ध्यान से इसको देखिए किसी भी सॉलिड के और अंदर जा रहे हैं हम लोग ये थर्ड लेयर और इन पॉइंट्स का मैंने बिल्कुल डिसिप्लिन अरेंजमेंट करा हुआ है तो एटम किधर है एक्चुअल में मैं दिखा देता हूं ये देखिए ये एटम है ध्यान से इसको देखिए तो ये एटम का सेंटर पॉइंट हो गया ये दूसरा एटम हो गया और ये दूसरे एटम का सेंटर पॉइंट हो गया अभी तो आपको दिखाई दे रहा है सो so, अगर हमें किसी एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है ध्यान से उसको देखिए हम करते क्या थे ये दो एटम है किसी भी सॉलिड में और ये उनके सेंटर पॉइंट है अगर मुझे किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है जो कि ये होगी तो मुझे क्या करना है इन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लो जिसका नाम जिसको हम लोग कह देते हैं जी वो डी है अगर मैंने दो सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लिया एनी हाउ तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं एटम की वो कैसे निकालूंगा डी बाई टू यस और नो बस मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है अगर मैंने ये डिस्टेंस ढूंढ लिया तो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस का मतलब हो गया मैं आसानी से किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकता हूं तो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग यहां पर क्या मान लेते हैं लीजिए मैंने यहां पर कह दिया कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल डी कह देते हैं हमें यह स्मॉल डी फाइंड आउट करना है और यह स्मॉल डी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और एक्चुअल में ब्रैग्स इक्वेशन के लिए हम लोग यानी कि यह डी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में हम लोग का इस्तेमाल करते हैं आप खुद से सोचिए है तो ये सॉलिड तो इसमें पेनिट्रेट कौन करेगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ढूंढना है तो इतना यू you नो know, पावर होना चाहिए जो भी आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो ठीक है तो इतना पेनिट्रेशन किस में पॉसिबल है एक्सरेज में आपको पता है आप कुछ भी इंफेक्शन हो जाता है आप, आपको डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवा के एक्सरे क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो अंदर की तस्वीरें दिखाने लगता है मतलब वो छप जाती है पीछे ठीक है ये तो आप जानते हो ना तो एक्सरेज में पावर होती है ठीक है एनर्जी होती है जिससे वो पेनिट्रेट कर सकता है ठीक है सो फाइनली आपको पेनिट्रेशन करना पड़ेगा एक्सरे का तो एक्सरे का पेनिट्रेशन क्यों पॉसिबल होता है क्योंकि एक्सरे का जो लेमडा जिसको हम बोलते हैं वेव लेंथ वो लो होती है ध्यान से समझिए वेव की जो लेंथ होती है ठीक है वो क्या होती है लेस वेव लेंथ लेस होती है तो आप ये जान चुके हैं एनर्जी जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में पड़े हो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कैसे लिखते हैं दैट इज एच सी बाई याद है आप लोगों को सो so फाइनली अगर लेमडा लेस है इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है उसकी एनर्जी ज्यादा है एनर्जी इज हाई और अगर एनर्जी हाई है तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है क्लियर हो गया सो so एक्सरे में पावर होती है वो पेनिट्रेशन कर सकती है किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर समझ में आ गया तो उसी से हम लोग डिस्टेंस डी को ढूंढेंगे देखिए कैसे मैं मान लेता हूं कि एक रे हमने इंसिडेंट करवाई और यहां से वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराई और फिर से यहां पर क्या हो गया रिफ्लेक्शन इस लाइट का इस एटम के सेंटर पॉइंट से टकराते ही रिफ्लेक्शन हो गया ध्यान से इसको देखिए ये हमने एक एक्सरे इंसिडेंट करवाई दिखाई दे रहा है सॉलिड के ऊपर और फाइनली यहां पर टकराई और यहां से कहा चली गई ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई मैं मान लेता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान से इसको देखिए ये तो सॉलिड का क्या है
होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है ये बड़ा कॉमन सा कॉमन सी बात है यहां से जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी ये, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया तो ये भी क्या होगा थीटा क्लियर हो गया सब लोगों को तो एक एक्सरे तो यहां पर आई और फर्स्ट लेयर से टकरा के ऊपर की तरफ लौट गई दिखाई दे रहा सब लोगों को यहां पर वापस चली गई चलिए लेकिन एक लेयर क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है इसके पास एनर्जी बहुत अच्छी है तो मैं मान लेता हूं कि एक दूसरी एक रे और आ रही है और वो क्या कर रही है जरा ध्यान से उसको देखिए एक दूसरी रे और आ रही है और वो अब क्या कर रही है बेसिकली वो इस सेकेंड लेयर तक पेनिट्रेट कर पा रही है और इस सेकेंड लेयर के किसी भी एटम से टकराने के बाद अब यहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसा मान लेते हैं ध्यान से उसको देखिए भी अपन मान सकते हैं ना कि एक जो रे है वो तो फर्स्ट लेयर से ही रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन एक रे क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है तो ऐसा मान लिया कि वो सेकंड रे तक पेनिट्रेट कर गई और सेकंड रे के जो एटम है उसे टकरा के वो वापस जा रही है क्लियर हो गया सो so, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं ना बिल्कुल मान सकते हैं अब जरा ध्यान से इसको देखिए हमको पता है कि ये जो फर्स्ट रे है उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है सेकेंड रे ने यस और नो उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है अब वो डिस्टेंस कितनी है हमें वो फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान है मैं सबसे पहले क्या करूंगा ये जो यहां पर ये जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट से सामने वाली जो ये जो आपके पास लाइन दिखा दे रही दिखाई रही दिखा यहां पर दिख रही है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा बेसिकली एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ये देखिए यानी कि उस लाइन को मैं पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं ये देखिए एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ध्यान से सबको समझिएगा सबको समझ में आ गया इसी तरह से ये जो लाइन है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ध्यान से इसको देखिए अब ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक तो ये लाइन पैरेलल थी कहां से लेके कहां तक इस पॉइंट तक क्लियर हो गया सो so, इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे देता हूं सपोज ये ए है तो ये पॉइंट क्या है बी है ये पॉइंट क्या मान लेते हैं सी और ये पॉइंट मान लेते हैं अपन डी अब देखिए ये जो रे है वो यहां से लेके यहां तक तो बिल्कुल पैरेलल है यहां से लेके यहां तक तो उन्होंने इक्वल पाथ अभी तक फॉलो किया है मतलब डिस्टेंस इक्वल चली है यहां से लेके यहां तक ठीक है और यहां से देखिए यहां से लेके यहां तक भी उन्होंने इक्वल डिस्टेंस चली है तो सेकेंड रे ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सी चली है ये देखिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि सेकेंड रे ने चली एक तो लेके ए से लेके डी तक और दूसरी डिस्टेंस कौन सी है डी से लेके सी तक अगर हम लोग ए और डी और डी और सी अगर ये क्योंकि ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी ए डी और डी सी डिस्टेंस इक्वल होगी अगर हमने ये डिस्टेंस मेजर कर ली तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि पाथ में डिफरेंस कितना है इस चीज को समझे दो रे की पाथ में डिफरेंस कितना है दैट इज ए डी और डी सी ये ध्यान रखिएगा ए डी और डी सी ये एक्स्ट्रा पाथ है जो कि सेकेंड रे ने चला और अगर हमें ये फाइंड आउट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा ध्यान से इसको देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे मुझे एक बात बताइए इस पॉइंट B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है दैट इज D ये देखिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना मान रखा है हमने D तो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया ध्यान से उसको देखिएगा ये हो गया डी डिस्टेंस अब एक बात और बताइए क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यह टोटल एंगल कितना है जी ये टोटल एंगल है नाइनटी ठीक है जिसमें से ये एंगल आपने थीटा माना है तो बताइए ये एंगल कितना हुआ दैट इज नाइनटी माइनस थीटा यस और नो अब एक और बात बताइए यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना है 90 और आपको पता है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा तो बताइए ये एंगल कितना हुआ ऑब्वियसली थीटा आप खुद से आप खुद से क्या करिए ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं ध्यान से उसको देखिएगा ये देखिए ये तो परपेंडिकुलर डाला ना आपने क्लियर हो गया तो ये एंगल कितना है ये एंगल 90 है और ये एंगल आप थीटा बोल रहे हो तो ये एंगल कितना हो गया दैट इज 90 माइनस थीटा ये लिखा हुआ ये एंगल हो गया नाइनटी माइनस थीटा अब आपको यह भी पता है कि ये एंगल नाइनटी है अगर ये एंगल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया थीटा तो यहां से हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रो हो गया मैं इसको यहां पर फ्रेश करके बना रहा हूं देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है क्लियर हो गया ध्यान से उसको देखिएगा ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ठीक है ये मैं और ये इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को सब देखिए जिसमें से ये एंगल क्या है हमारे पास थीटा ये पॉइंट कौन सा हमारे पास बी ये पॉइंट कौन सा हमारे पास ए और ये पॉइंट कौन सा हमारे पास डी एक्चुअल में हमें ए डी ही ढूंढना है और ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस कितनी है डी यस और नो आया सबको समझ में तो आप खुद से देखिए ना व्हाट इज ए डी ए डी की हमें ढूंढना है तो वो क्या होगा दैट इज डी साइन थीटा आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लीजिए सबको मालूम पड़ रहा है सो दैट इज 
AD is equals to D sin theta. आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखिए ऑटोमेटिकली वैसे सबको अंदाजा होता है अगर एंगल थीटा है तो ये AD किसके बराबर होगा D sin थीटा के बराबर होगा ये तो ऑब्वियस है तो फाइनली यहां पर AD निकल के आ रहा है दैट इज D sin थीटा यस और नो खुद से निकाल के देखिए ट्रिग्नोमेट्री अपने आप अंदाजा हो जाएगा सो so, फाइनली हमने ये समझ लिया कि यहां पर जो AD है वो कितना होगा D sin थीटा क्योंकि ये D, ये D है और ये एंगल कितना है थीटा सो दिस इज D sin थीटा ठीक है अब हमें ये मालूम है कि AD जो इसके बराबर है डीसी के तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया तो फाइनली देखिए टोटल पाथ डिफरेंस टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया देखिए टोटल पाथ डिफरेंस एडी है ठीक है प्लस डीसी और दोनों इक्वल है तो यहां पर कितना हो गया एडी की वैल्यू कितनी है डी साइन थीटा ठीक है और डीसी का वैल्यू भी कितना है डी साइन थीटा तो ये टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है टू डी साइन थीटा अब ध्यान से इसको समझिएगा ये आ गया टोटल पाथ डिफरेंस टू डी साइन थीटा मैं दोबारा बता देता हूं एडी का जो टोटल वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज डी साइन थीटा अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी तो ये भी कितना है डी साइन थीटा अब आप सोचिए कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये एक्स्ट्रा पाथ है जो कि इस सेकेंड वाली रे ने चला तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया टू डी साइन थीटा क्लियर हो गया अब ध्यान से इसको समझिएगा अब ये भी एक रे है ठीक है ये भी एक एक्स रे है और अगर आप कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए लैमडा यानी कि वेवलेंथ का इंटीजर नंबर होना चाहिए हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दोबारा बता देता हूं फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं यहां नीचे लिख देता हूं नाउ फोर फोर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों रेस जो हैं तो यहां से जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो आपस में एडिटिव नेचर में आ जाए मतलब ये दोनों ऐड हो जाएं अगर ये ऐड होंगी तभी तो हमें यहां पर ये जो रेज है वो दिखाई देंगी अदरवाइज तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी रिफ्लेक्शन के बाद सो so फाइनली अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो इनका जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज ठीक है वो किसके बराबर होना चाहिए जरा चेक कीजिए पाथ डिफरेंस टू डी साइन थीटा ठीक है यही पाथ डिफरेंस है ये दैट मस्ट बी एन इंटीजियर नंबर ऑफ लेमडा यानी कि एन लेमडा के बराबर होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट इसी को हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं दोबारा बोल देता हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस है टू डी साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा लेमडा का इंटीजियर नंबर होना चाहिए यहां पर एन क्या है एन इज वन टू थ्री फोर और इसको हम लोग इस एन को हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी कहते हैं नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ठीक है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी कहते हैं मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और एक्चुअल में ये सारी चीजें दी होती हैं आपको डी की कैलकुलेशन करनी होती है ठीक है तो फाइनली टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा और इसी को हम लोग ब्रैक्स इक्वेशन कहते हैं और इस तरह से इसको ड्राइव किया गया क्लियर हो गया सब लोगों को एक बार दोबारा समझा देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैक्स इक्वेशन का इस्तेमाल सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग इस डी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं और इस डी से हम लोग सीधे क्या निकाल सकते हैं रेडियस क्लियर हो गया दो एटम के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग एक एटम का रेडियस निकाल सकते हैं उसके लिए हम लोग एक्स रेस की हम लोग मदद लेते हैं क्योंकि एक्स रेस का लेमडा कम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो सेकेंड लेयर तक पेनिट्रेट कर सकती है तो हमने मान के चले कि यहां पर एक रे तो फर्स्ट लेयर से ही रिफ्लेक्ट हो गई जबकि दूसरी रे पेनिट्रेट करके सेकेंड लेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है अब हमें क्या करना है इन दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस ढूंढना है मतलब सेकेंड रे ने कितना एक्स्ट्रा पाथ चला वो एक्स्ट्रा पाथ देखिए यहां से लेके यहां तक तो पैरल आ रहे थे ठीक है उसके बाद ए और डी एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहां तक चली और डी से सी तक एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर हमने ए डी फाइंड आउट कर ली तो डीसी भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो यहां पर ट्रायंगल बने हुए हैं वो सेम है ये और ये ट्रायंगल सेम है तो अगर ए डी फाइंड आउट हो गया तो डीसी भी फाइंड आउट हो जाएगा तो हमने ए डी फाइंड आउट किया दैट इज डी साइन थीटा सो so, इस ट्रेंगल पे आप टिग्नोमेट्री लगा के देखिए आपको एडी का एडी फाइंड आउट हो जाएगा तो फाइनली एडी किसके बराबर आएगा डी साइन थीटा और फाइनली अगर एडी मिल गया तो आपको डीसी भी मिल गया वो भी किसके बराबर है डी साइन थीटा के और दोनों को ऐड कर दोगे तो पाथ और डिफरेंस आ जाएगा दैट इज टू डी साइन थीटा और ये जो टू डी साइन थीटा है अगर आप चाहते हैं कि दोनों रे क्या हो जाए यहां पर दोनों रे का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो तो आपको यहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए वेव लेंथ के इंटीजियर नंबर के बराबर होना चाहिए यानी कि एन लेमडा के बराबर होना चाहिए तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इसी को हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन कह
सो चलिए गाइज एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ब्रैक्स इक्वेशन को समझने में मदद मिलेगी क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए क्वेश्चन क्या है द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे विद लैमडा इज इक्वेस्ट टू वन आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ सेट ऑफ पैरल प्लेन इन अ मेटल अकर एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन ऑफ क्रिस्टल इज इन क्रिस्टल इज तो फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए यहां पर प्लेन की बात कर दी एक ही बात है एक्चुअल में ये प्लेन का सेंस क्या है ये देखिए लेयर नंबर वन और लेयर नंबर टू ये पैरल प्लेन नहीं हुए क्या बिल्कुल हुए तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है उसी की बात कर रहा है तो यहां पर ये जो लेयर नंबर वन है और लेयर नंबर टू है वो पैरल प्लेन हो गए और इस पर आपने क्या करा ये लेयर नंबर वन और लेयर नंबर टू एक्स रे आपने इंसिडेंट करवाई और वो किस एंगल से इंसिडेंट हो रही है सिक्सटी डिग्री से से इसको देखिए यही लिखा है यहां पर ठीक है इसको यहां पर ये देखिए एंगल ये कितना है डिफ्रैक्शन का एंगल है 60 डिग्री दिखाई दे रहा है सब लोगों को और इसके लिए लेमडा का वैल्यू दे दिया आपको लेमडा का वैल्यू कितना है वन आर्म स्ट्रॉन्ग ठीक है तो फाइनली ये जो दोनों प्लेन है उनके बीच की वो डिस्टेंस पूछ रहा है डी की वैल्यू कितनी होगी यही है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन इन द क्रिस्टल इज आपसे ये डी की वैल्यू पूछ रहा है तो बहुत आसान है ब्रैक्स इक्वेशन क्या होती है दैट इज टू डी साइन थेटा ठीक है विच इज इक्वल्स टू एन लेमडा तो देखिए आपके पास डी पूछा है तो डी किसके बराबर हुआ एन लेमडा अपॉन टू साइन थीटा ये और नो तो फाइनली डी इज इक्वल टू क्या हुआ एन की वैल्यू कितनी है देखिए यहां पर लिखा है दी सेकेंड ऑर्डर लिखा है ना ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन आपको दे दिया दैट इज टू लेमडा की वैल्यू देखिए वन आर्म स्ट्रॉन्ग तो आप वन आर्म स्ट्रॉन्ग भी रख सकते हो आर्म स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है टेन एस टू पार माइनस टेन ठीक है अपॉन नीचे टू और यहां पर क्या लिखोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है सिक्सटी साइन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू रख दो सो डी इज क्वेश्चन क्या हुआ टू ये टू से टू तो कैंसिल हो गया तो ये टू हटा देता हूं टेन एस टू पार माइनस टेन और नीचे क्या लिखा हो रूट थ्री ठीक है बाई टू यही हुआ ना और तो कुछ बचा नहीं तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसको आर्म स्ट्रॉन्ग ही रख लो तो फाइनली यहां पर क्या हो रहा है टू को रूट थ्री से डिवाइड करना है इन टू टेन एस टू पार माइनस टेन तो आर्म स्ट्रॉन्ग में सीधे आंसर आ जाएगा डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी वन पॉइंट वन फाइव आर्म स्ट्रॉन्ग ये देखिए तो फाइनली ये आंसर हो गया आप कैलकुलेट करके देख लो नाउ टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फाइव आर्म स्ट्रॉन्ग तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है और लिटरली क्वेश्चन सीरियसली बहुत आसान होते हैं सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ब्रैक्स इक्वेशन है जो आप यहां पर इस्तेमाल करोगे सिर्फ इतना ही है सो फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो गाइज ले लिया आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा हमारी अभी थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है अभी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें न्यूमेरिकली आप लोगों को करवाने वाला हूँ टिल देन गाइज आप होमवर्क समय से करते रहिए पी ब्लॉक में दोबारा क्लियर कर देता हूँ अन अकेडमी पी ब्लॉक चल रहा है उसमें फिफ्टीन और सिक्सटीन नंबर ग्रुप के बीस लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ सो प्लीज आप उसको समय से करते रहें जिससे आपका सिलेबस भी समय से पूरा हो जाएगा टिल देन गाइज होमवर्क फिर से दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको करना है और वीडियोस को शेयर करना है उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फॉर न्यू न्यूमेरिकल्स थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट